Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants d'Île-de-France. Aujourd'hui, nous avons la chance et le privilège de travailler avec Youssef Indy sur ses pistes de réflexion pour les municipales 2020. Citoyen Youssef Indy, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Alors, c'est le résumé en fait d'une journée de travail. Il y a des collègues constituants dans tous les coins. Alors, nous allons parler euh, de la thématique donc, des municipales, de la situation actuelle en France, des enjeux en deuxième partie euh, des municipales et des pièges à éviter, et puis en troisième partie, euh, stratégie, de, voilà, stratégie à élaborer pour ces euh, municipales et le temps d'après. Je démarre Eh bien, vas-y. Bon, alors... Euh, situation actuelle de la euh, France. On, on commence par la situation actuelle de la France et plus précisément euh, du macronisme. Où en est le macronisme Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des, euh, des sondages récents qui ont été, euh, comment dire, euh, faits par Counter One Point et, euh, et d'autres, et on va les commenter compte tenu de l'évolution euh, politique et euh, de la sociologie euh, française. Et tout cela, on le remettra en perspective, euh, en, en conclusion et pendant le développement. Alors, où en est le macronisme aujourd'hui euh, Je vais vous rapporter des chiffres, il faut être précis, puis on, les, on va les commenter euh, ensemble, si tu veux bien. Un sondage donc, réalisé par Counter One Point pour France Info est publié le 3 septembre 2019. Alors, c'est un sondage qui a été réalisé du 27 au 29 août euh, dernier sur, euh, sur Internet. Donc, c'est très récent. Alors, ce sondage révèle que seulement un quart des Français, 25%, jugent le bilan d'Emmanuel Macron positif. Et le sondage précise que même si le résultat est moins mauvais qu'il y a un an pour le président de la République, les opinions favorables ayant progressé de 6 points, 51% des personnes interrogées estiment que son bilan n'est pas bon. Si l'opinion s'améliore, c'est surtout chez les électeurs d'Emmanuel Macron du premier tour de la présidentielle. 65% d'entre eux estiment que le bilan de son action est positif. Les sympathisants de la droite et du centre, eux, sont désormais... 1 sur 3, 33%, a porté un regard bienveillant sur les deux premières années au pouvoir d'Emmanuel Macron en progression de 21 points par rapport à l'an dernier. Donc il y a en fait une fortification autour d'Emmanuel de, Macron de la bourgeoisie de gauche et de droite. Donc son électorat et une partie de l'électorat de la droite et du centre droit qui euh, certainement en fait a réagi euh, positivement à la gestion brutale euh, d'Emmanuel Macron, du pouvoir en place vis-à-vis euh, -vis des, euh, des Gilets jaunes. C'est ce racisme de classe qu'on retrouve euh, en, en France, saleté de pauvres finalement, et puis euh, c'est bien fait pour eux, enfin, grosso modo c'est ça Oui, c'est euh, la bourgeoisie des, des grandes villes, euh, donc 20 à 25% de la population française accrochée à 1% de, 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 de l'oligarchie qui, comme l'explique Christophe Guilloui, a fait sécession, fait sécession avec le reste de la population et qui voit en fait cette France périphérique euh, qui s'est soulevée avec le mouvement des Gilets jaunes comme un, comme un danger. Alors euh, il faut protéger les grandes villes, les centres-villes euh, de cette déferlante populiste. Donc on a un bloc bourgeoisie de droite, bourgeoisie de gauche, mmh. euh, avec ses propres contradictions à, à voter Macron. Mmh. On pense à la bourgeoisie de gauche euh, mélenchoniste mmh. qui va finir par voter pour l'employé des banques. Mmh. Euh, ou la bourgeoisie de droite euh, qui va finir par voter pour un libéral libertaire mmh. qui au niveau des mœurs est bien... Euh, qui au... est pro-LGBT. Hein, Emmanuel Macron pro-LGBT. Et si vous voyez par exemple là, les... L'électorat de la Manif pour tous, euh, au deuxième tour des, des, des élections, a voté par exemple à Versailles. À Versailles, 78% a voté pour, pour Macron. Donc il y a une double contradiction. La, la droite, les euh, libéraux conservateurs, parce que bon, libéralisme et conservatisme, il y a une contradiction euh, en soi, hein, c'est un antinomisme. Hein. Euh, cette, euh, cette bourgeoisie conservatrice libérale euh, qui euh, s'est opposée au mariage pour tous et à l'homoparentalité, vote au second tour pour le candidat pro-LGBT euh, pro et cette gauche mélanchonienne qui, euh, qui, euh, qui verbalement s'attaque à la finance internationale vote pour ce même euh, candidat qui, euh, sort de, 
qui est issu de la banque de la banque Rothschild. Pour faire barrage au fascisme. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, bien sûr. Et là, d'où l'utilité du Front National, euh, nouvellement appelé euh, RN. Alors là, c'est un bloc bourgeoisie plus oligarchie, 20-25% de la population. Mmh, mmh. Et en face, les gilets jaunes, nous sommes combien En fait, ce qui est important, ce n'est pas les gilets jaunes, c'est ce que représentent sociologiquement les gilets jaunes. C'est la France périphérique, c'est 60% de la population. C'est la majorité de la population française qui vit dans les euh, petites villes, en province et, euh, et dans les campagnes. Euh, je termine avec ce sondage. Donc, de leur côté, 65% des électeurs de la gauche juge le bilan d'Emmanuel Macron négatif, sentiment partagé par 83% des électeurs du Rassemblement National. Donc vous avez quand même une partie de l'électorat de gauche et du Rassemblement National, certainement qui va se recouper, recouper avec cette France périphérique, qui est évidemment mécontente de la politique euh, d'Emmanuel Macron. Alors, le, le directeur général de Cantar Public, Emmanuel Rivière, euh, analyse le détail du sondage quant aux attentes des Français et relève que, je cite Emmanuel Rivière, « Ce qui est frappant dans cette rentrée, c'est que la préoccupation pour le pouvoir d'achat, un peu à l'origine de la colère exprimée par les Gilets jaunes, reste la priorité de près de 60% des Français. » Et 60% des Français, ça correspond à la France périphérique. Vous voyez, là encore une fois, ça se, ça se recoupe. Concernant les actions et les projets du, du gouvernement, la réforme des retraites est rejetée par quasiment un sondé sur deux, 48%. Il faut savoir que ce qui a fait gagner Emmanuel Macron, en définitive, ce sont les, les fonctionnaires et les retraités. Les fonctionnaires se constituent 20% de, de la population et les retraités, 24% de la population. C'est eux qui ont fait basculer la France dans le nom à la Constitution européenne en 2005, et c'est eux qui ont permis la restabilisation du, du système. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la politique du, du gouvernement Macron depuis 2017 vise ces deux catégories, les retraités et les fonctionnaires. Par conséquent, Macron est, assis, est en train de scier la branche sur laquelle euh, il est assis. Alors, euh, ceci prépare, euh, selon moi, une opposition radicale à venir, plus dur encore entre euh, d'une part euh, l'oligarchie comme je vous l'ai dit et la bourgeoisie qui font corps euh, la bourgeoisie de la grande ville 25% de la population et de l'autre la majorité des français parce que emmanuel macron est euh, structurellement euh, opposé aux intérêts euh, de la majorité des français euh, c'est évident on le voit avec sa politique et en défini en définitive euh, la, poli la police euh, protège cette bourgeoisie, ces grandes villes, et est devenue de facto une sorte de milice privée, on voit avec les, les primes de 300 euros, hein, euh, une milice privée chargée de protéger à la fois la République et, et les plus riches. Et en fait, les Français sont en train de se rendre compte que la police n'est pas là pour les protéger eux, mais pour protéger le régime, à savoir euh, la, la République. Euh, ce qui explique... C'est ce qui explique euh, d'ailleurs, hein, il y a eu plusieurs exemples, que quelqu'un comme Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, euh, appelait dans les débuts du mouvement Gilets jaunes, le 7 janvier 2019, à la suite de l'acte 8, les policiers à se servir de leurs armes contre les manifestants et également à une intervention de l'armée. Petite parenthèse, du coup, euh, la force réelle du peuple, ce serait euh, le militarisme en fait Le Le corps militaire bah, on va y venir. Ah, voilà. <rire> un peu trop tôt pour en parler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'article 16 et 36 de la Constitution... Avant cela. D'accord. Avant. Euh, on, je vais y venir. D'ailleurs, je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Le 30 juin 2011, le pouvoir exécutif avait passé un décret autorisant les représentants de l'État, les fonctionnaires et les militaires à tirer à balles réelles sur la population pour le maintien de l'ordre public. Je vais vous donner la référence. C'est le décret numéro 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public. Donc vous pouvez voir le détail sur www.legifrance.gouv.fr. Voilà. Euh, pour ce qui est effectivement de, 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 de l'armée, l'exécutif avait fin 2015 entamé une modification des articles 16 et 36 de la Constitution 
L'article 6, 36 notamment, prévoit un transfert du pouvoir à l'armée en cas de guerre civile ou de déstabilisation du pouvoir. L'Assemblée avait voté favorablement à cette modification de ces deux articles, mais, mais en mars 2016, euh, François Hollande avait abandonné cette modification euh, de, de ces deux articles de la Constitution euh, sans donner de raison. Et je pense qu'il y, y a dû avoir des pressions de la, de la grande muette euh, qui a dû voir là euh, une volonté de l'exécutif. De de... Voilà, donc on a l'exécutif qui craindrait l'armée, en fait. Oui, l'armée, ça serait l'arbitre final. Oui, euh, l'armée euh, est un, comment dire, une institution qui fait peur euh, au régime républicain pour des, pour des, pour des raisons historiques que l'on que, que connaît et qui s'appuie essentiellement sur la police qui a été, euh, été d'une façon euh, en fait, privatisée. En fait, C'est l'argent de vos impôts euh, qui, euh, qui est utilisé pour privatiser une police qui va vous taper dessus. Et gros, militariser, cette police a été militarisée. Oui, oui, d'une certaine façon. Alors, euh, pour ce qui est de, de l'armée, le, le pouvoir hésite beaucoup hein, à utiliser, euh, utiliser l'armée parce qu'ils savent que ça peut se... Le pouvoir exécutif sait que ça peut se retourner... Euh, parce que l'esprit militaire, le militaire français, diffère très largement euh, de, de la police. Oui, donc la police, elle est là pour protéger la République, en gros, et euh, l'armée, elle est là pour protéger le peuple. Oui. Donc c'est pour ça que ça leur fait peur. Non oui, oui, oui. En, en résumé, c'est ça. D'où l'état d'urgence. D'où l'état d'urgence. Alors en fait, justement, la modification des articles 36 et 16 euh, avait pour objectif de prolonger euh, l'état d'urgence de façon indéfinie. Parce qu'au-delà d'une certaine limite, là, on n'est plus en état d'urgence. On est en état de siège et euh, déstabilisation du pouvoir. Et c'est là que l'armée peut entrer en scène. Donc, en tout cas, à ce jour... Ces deux articles n'ont pas été modifiés. Donc s'il y a une guerre civile ou une déstabilisation du pouvoir, l'armée euh, pourra euh, entrer en scène. Alors, on continue justement pour ce qui est euh, concernant euh, cette thématique de la violence. Euh, le politologue euh, Jérôme Fourquet, qui est maintenant connu pour avoir écrit le livre euh, « L'archipel français » et qui est euh, directeur de l'institut de sondage IFOP, expliquait lors d'une interview euh, récente donnée, accordée au journal Le Parisien, le 10 18 août 2019, a expliqué que la crise des gilets jaunes n'était pas terminée. Alors je vais le citer, c'est intéressant hein, ce qu'il dit, on va commenter. Parle fort Youssef, oui, oui, on va, il y en a qui sont sourds derrière. Oui, alors on va, on va, on va, on va commenter euh, les propos tenus par euh, Jérôme Fourquet en août dernier, 2019. Il, il affirme « Il y a un reflux très net de cette crise, mais elle n'est pas complètement résolue. Le mouvement a remué le pays dans ses profondeurs. Plusieurs mois après, il a encore un écho, avec un noyau dur de gens beaucoup moins nombreux, mais qui continuent de s'accrocher, quitte à passer à des modes d'action plus virulents et à se chercher des motivations nouvelles. L'incendie est maîtrisé. » Mais les braises sont toujours là. C'est un peu comme un feu de tourbe. Hein. Vous croyez que le feu est éteint, mais lorsqu'il ressurgit, il ressurgit de façon, de façon très violente et inattendue. « Nous sommes face à une situation hautement instable, dit-il. C'est le propre de ces périodes. Une étincelle peut mettre le feu aux poudres. Ça ne sera pas forcément où on l'attend. Cela peut très bien ne pas arriver. Mais nous sommes bien dans un contexte de tension accumulée. Et pour l'instant, elle ne s'évacue pas, cette tension. » La société est assez fragmentée, éclatée. Les sujets potentiellement irritants sont différents en fonction des secteurs. La réforme des retraites peut être un sujet plus fédérateur. Et puis, l'idée s'est installée qu'il faut parfois un certain degré de violence ou de conflictualité pour obtenir gain de cause. Les gens se disent « il a fallu que l'on casse pour avoir 12 milliards d'euros ». Cela restera l'un des enseignements de la crise des gilets jaunes. La violence n'est plus disqualifiée d'emblée. Pour une partie de la population, cela fait partie des modes d'action recevables. D'autant qu'une chose lie les différentes îles de cet archipel français, la très forte défiance vis-à-vis -vis du sommet. Donc là, pour résumer, un noyau dur de gilets jaunes, mmh. avec le temps, malgré tout. Euh, un glissement des revendications, on était passé, j'allais dire, de l'écume des choses le frigo, le frigo vide, euh, le 10 ou le 15 du mois, les taxes sur les carburants, voilà, à quelque chose, une remise en cause euh, du mode de fonctionnement, de la dette, de la constitution écrite par ceux qui devraient la craindre, nos politiques, 
les puissants qui, euh, qui gèrent l'économie, la création monétaire aux mains des banques commerciales. Euh, tout ça est venu sur la table avec le RIC, bien sûr, comme moyen de contrôle du peuple. Euh, une accumulation des tensions. Il n'y a rien qui a, qu a, euh, qu a été enlevé. On a juste accumulé des tensions. Et on a un millier de camarades qui sont en prison. On a des milliers d'amendes, de, de procès-verbaux, etc., de judiciarisation en fait, euh, du combat. Et puis euh, tous ceux qui ont été euh, amochés, blessés, euh, et puis les morts, avec euh, derrière des, des orphelins. Et donc il y a une défiance par rapport au, au sommet, ça c'est sûr. Mm -hmm. euh, bah, ça se voit par rapport au, aux permanences de la REM, etc. Enfin voilà, ils sont complètement discrédités. Et puis... Euh, on sait qu'on n'obtiendra rien avec des sourires. Enfin, il faut mettre la pression. Par rapport aux syndicats, par exemple, euh, les Gilets jaunes ont obtenu bien plus que les syndicats sur les dernières années. Mmh. Rien que parce que, euh, bah voilà, nous, on fait le boulot et eux sont les sociotraîtres. Bah, s'ils font, ils font pas le boulot. La preuve, c'est qu'on est dans la rue. C'est qu'on est, qu est en, en insurrection. S'ils faisaient convenablement leur boulot, bah... S'ils l'avaient fait convenablement. Effectivement, en fait, tout ça est remonté à la surface. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu euh, par Magis. Toutes ces revendications correspondent à des, euh, euh, comment dire, des, des frustrations qui se sont accumulées durant des décennies et c'est simplement remonté à la surface. Alors, euh, il est vrai que la société française est fragmentée euh, sur le plan euh, ethnique, confessionnel, euh, sur le plan aussi euh, culturel, mais il y a un dénominateur commun à cette France périphérique, ce sont les revendications d'ordre social et économique. Et aucune euh, organisation politique euh, ne peut advenir sans euh, définition du dénominateur commun et de l'ennemi commun. Et pour reprendre euh, le, le concept de, de Carl Schmitt, une, une, un peuple ou euh, une entité politique ou euh, un groupe euh, qui se définit comme tel euh, est toujours défini en opposition à un autre groupe. À l'oligarchie et là, là, là aujourd'hui, euh, l'ennemi euh, pointé du doigt, ce n'est pas les 25% de la population française, pas, pas la bourgeoisie, c'est la 1%. Mais de fait, euh, cette bourgeoisie, 20 à 25% de la population, est accrochée à ce wagon des 1% de l'oligarchie. Maintenant, euh, cette opposition va être de plus, en plus, euh, de plus en plus radicale et ça peut mener soit d'un côté à une, une guerre civile, soit à une, à une sécession si il n'y a pas de débouché politique à cette crise. Il n'y a, a pas 36 solutions de ce point de vue-là. Et ça nous amène donc à, à la deuxième partie, deuxième partie. Euh, enjeu des municipales et pièges à éviter, dont le piège de la sécession. Ouais. Alors sur, euh, sur la, 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 la sécession, alors bon, il n'en parlait pas en ces termes, hein, mais... Euh, le politologue Guy Hermé, auteur d'un livre qui s'intitulait « L'hiver de la démocratie ou le nouveau régime », paru en 2007, pointait du doigt le, une nouvelle stratégie de, de, des, des dirigeants politiques, à savoir laisser la gestion locale en partie aux représentants autoproclamés de la société civile pour, d'autre part, garder en main la gouvernance nationale, régionale, ou globaliser euh, sur, des questions, euh, sur des questions essentielles. Et, euh, et récemment, il a été interviewé euh, le 17 juin euh, 2019, donc 12 ans après la, la sortie de son, de son livre, pour faire un, euh, analyser la situation, notamment euh, à la suite de, de cette crise des Gilets jaunes. Et il écrivait ce qui suit, je cite, hein, concernant euh, la sécession dont il est question. Le principe de la démocratie participative, c'est que participe qui veut. En théorie, il devrait y avoir de grandes assemblées comme cela existe en Suisse dans le canton d'Appenzell, qui compte environ 10 000 électeurs. Une fois par an, ils se réunissent et votent sur de nombreux sujets. À grande échelle, c'est plus difficilement praticable. Une autre expérience de démocratie participative a été mise en place à Porto Alegre, une ville de 2 millions d'habitants à l'extrême sud du Brésil. Lula et les autres élus du Parti des travailleurs y ont instauré le budget participatif. Tous les mois, ceux qui le souhaitaient avaient le droit de voter certaines dépenses. Cela a suscité un très grand enthousiasme. 
le système marchait très bien les trois ou quatre premiers mois, puis la participation s'est mise à chuter. Finalement, seulement 2% du corps électoral fréquentait encore ces séances de démocratie participative, et c'était toujours les mêmes. On avait généré une catégorie de nouveaux professionnels de la politique, même pas élus et ne représentant donc qu'eux-mêmes. C'est le danger de la démocratie participative. Alors l'enseignement à, à tirer de, de cela, c'est que on peut mettre en place une, démo, une démocratie participative à petite échelle, parce que les gens sont, sont concernés par, par, par ces questions-là au quotidien. Ils sont, ils sont directement impliqués, mais dès que vous, avez, vous atteignez une certaine, une certaine échelle, pour, surtout pour les questions euh, stratégiques, là, les gens s'y désintéressent, parce que c'est ce, ce, ce euh, hors de leurs compétences. Et donc, pour cela, il faut des, des professionnels. Donc, pourquoi pas instaurer un organe de contrôle euh alors effectivement, euh, vous ne pouvez pas par exemple euh, faire de la planification économique à long terme et industrielle ou sur des questions de technologie de pointe ou autre. Euh, il faut qu'il y ait des, des professionnels, des gens formés pour ça, ce n'est pas, pas notre cas. Mais cela ne vous empêche pas, au contraire, de mettre en place, dans, un nouveau, dans le cadre d'un nouveau régime, des organes de contrôle euh, jugeant... Euh, donc avec des, des, des gens compétents et jugeant l'action euh, de ces institutions euh, pour éviter notamment que des intérêts privés s'emparent euh, de l'industrie euh, française et, euh, et de la technologie euh, nationale. Permets-moi de ouais. rebondir mmh. là-dessus. Euh, D'après l'ouvrage de Valérie Bugo, la, la première euh, premier épisode en fait, euh, les collectifs d'intérêt qui sont euh, qui peuvent être établis au niveau euh, local, peuvent monter en fait au niveau euh, communauté de communes, euh, département, euh, voire région et pourquoi pas national. Ça nous permettrait par exemple d'avoir au, au ministère de la, euh, de la Santé des médecins, des chirurgiens mmh. et pas des représentants médicaux. Mmh. Euh, mmh. On a euh, de par le bas en fait et au niveau de la méritocratie si on peut dire comme ça, euh, on pourrait tout à fait imaginer que les collectifs d'intérêt, donc ça soit la santé, on a, on a fait une vidéo là-dessus, hein. mmh. on vous invite à la regarder, euh, la santé, l'agriculture, la pêche, le transport, etc. Euh, on a des gens qui s'investissent de façon bénévole et en autogestion pour être force de proposition auprès euh, du politique, euh, avec une équipe, un représentant et une équipe. Euh, tout ça sous le contrôle en fait euh, euh, d'une commission tirée au sort. Euh, dont le seul but serait de vérifier le bon arbitrage du politique entre les différents collectifs d'intérêt. Grosso modo, dans une collectivité rurale, pour que ça n'aille toujours pas euh, sur les chasseurs et les agriculteurs. Que ça soit aussi, par exemple, l'instruction ou la santé avec les, euh, les enfants, etc. Donc, euh, on aurait cette, euh, ce, collectif, euh, euh, ce collectif tiré au sort, un peu comme des, des jurés d'assises, qui aurait les lettres de démission en fait, du, du politique en signé en blanc, alors on sait euh, que le tribunal administratif ne le permettra jamais, jamais, mais en tout cas d'un point de vue symbolique, et puis si l'équipe euh, politique est gilet jaune, ils peuvent complètement euh, accepter, accepter de, de, de jouer ce, ce jeu démocratique. Et ils auraient en fait cette bombe H qui serait le, le fait de, de remplir ces, ces, ces lettres de démission de l'équipe euh, euh, politique, s'ils arbitraient toujours euh, du côté des, euh, des mêmes. Donc on peut imaginer ça euh, à un échelon euh, régional, voire national, donc des professionnels euh, bah, du commerce, du transport, mmh. de la route, euh, mmh. euh, de l'agriculture, mais pas seulement ceux de la FNSEA rémunérés par les, les aides européennes. Hein. Mmh. Là, on te parle aussi des petits. Voilà, simplement pour préciser. Euh... Donc là, tu nous parlais finalement d'une sécession. Euh, eux, ce qu'ils voudraient, c'est une sécession du, du pays pour eux faire des, des villes états à l'image de Singapour. Alors, en fait, ce que, ce que je vous disais, c'est qu'il euh, faut éviter de, de tomber dans ce piège de la prochaine municipale, euh, éviter dans le piège de la sécession et de dire, nous, on va euh, constituer notre société à la marge euh, du pouvoir, euh, des grandes villes, etc. Parce qu'il ne euh, faut pas imaginer que c'est par ce moyen que vous allez réussir à faire pression sur l'État. Au contraire, euh, il y a un mouvement euh, euh, sécessionniste par le haut qui... Euh, qui se met en place. Alors, premièrement, euh, quel est le résultat de la désertion de l'État de la France périphérique il y a, il y a, Ça a des conséquences, et des conséquences extrêmement graves. Euh, je vais vous donner des chiffres. 
l'État, les services publics, donc pilotés par cette oligarchie, désertent la France périphérique. Selon la, le, le, la mutualité, mutualité sociale agricole, MSA, en 2014, 18% des agriculteurs imposés au régime réel avaient des revenus équivalents à 354 euros par mois. 18% Non, 2014. En 2015, ils étaient 30%. Une hausse de 12% en un an. Vanik Berberian, président de l'Association des maires ruraux de France, a déclaré « Tandis que les services ont tendance à se réduire comme peau de chagrin, ce sont pas moins de 23 millions d'habitants que l'on prend pour des ânes. » Tandis que les grandes villes, donc plus de 500 000 habitants, dont Paris... Plus de 500 000 habitants, c'est ça Plus de 500 000 habitants. Il y en a combien 27 en France euh, J'ai pas le chiffre. Euh, dont Paris, dont Paris, Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse, Montpellier, Lille, Lyon, Grenoble et Marseille, où se concentrent en 2007, se concentrent en 2007 les cadres et professionnels intellectuels, concentrent également 46% de l'emploi. 46% de l'emploi et ont généré les trois quarts de la croissance française entre 2000 et 2010. Donc pour eux, la sécession, ce n'est pas un problème. C'est la France périphérique qui pâtirait de cette sécession, et ça a déjà commencé, ils en pâtissent déjà. On est déjà en désert médical. Oui, 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 oui bien sûr. Ça les arrangerait. Oui, oui, ça les arrangerait. Donc, non, il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Je vais vous donner un autre exemple. Les grandes villes euh, se replient, comme l'explique Christophe Guilloui, à les suites du Brexit, il y a la bourgeoisie londonienne proposait en fait une sécession de, de Londres. En Californie, la, la même chose après l'élection de Donald Trump, la création oui, effectivement de cité-État à, à la Singapour. Euh, Paris, Paris, en février 2016, Anne Hidalgo, donc maire de la capitale, a présenté au vote du Conseil de Paris trois vœux pour modifier le statut de la ville de Paris et en particulier en finir avec les tutelles qu'exerce encore l'État sur la ville. Je cite « Je ne souhaite pas un statut d'exception, je veux être un maire de droit com commun ». Le 16 février 2017, le projet de loi sur le statut de Paris a été promulgué par l'Assemblée nationale. Cette loi visait, à une, donc administrative, à une nouvelle répartition des compétences entre l'État et la ville et au renforcement du rôle des maires d'arrondissement. Donc là, euh, il y a un processus euh, d'autonomisation des, 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 grand, des grandes villes. Et si... Euh, voilà les amis, on reprend, on avait un petit problème de température avec le téléphone qui, a, qui avait mal résisté à une charge de Bacu, euh, un dîner du CRIF. Euh, non, c'était pas du CRIF, c'était euh, un dîner du siècle. Du siècle. Voilà, voilà. À ne pas confondre, hein, ça n'a rien à voir. <rire> voilà les amis, donc de ça retour, à quel moment ça a coupé euh, juste la dernière seconde, voilà, sur mmh. le programme de Anne Hidalgo mmh. concernant Paris. Oui, alors, euh, donc, je disais, le 16 février 2017, le projet de loi sur le statut de Paris a été promulgué par l'Assemblée nationale. Cette loi visait, elle a été promulguée, à une simplification administrative, à une nouvelle répartition des compétences entre l'État et la ville et au renforcement du rôle des maires d'arrondissement. Ça signifie aussi, entre autres, que euh, le préfet aura de moins, de moins, de moins en moins de pouvoir sur, sur la police dans, dans la ville. Et alors là, ce là, sera vraiment officialisé vous aurez un maire, euh, une bourgeoisie, euh, avec sa police, qui empêchera, euh, en gros, les gueux de déferler sur, sur la capitale et, euh, et de s'en prendre à cette bourgeoisie. C'est euh, bien, ça montre une part de la, France, euh, de la France bourgeoise, de la France périphérique, c'est très bien, ça, ça montre qu'ils sont déjà dans, une, dans un réflexe de protection. Alors, euh, mmh. ils sont sur la défensive, et donc ça nous amène à la conclusion, à savoir la stratégie à, la stratégie à adopter. Je l'ai déjà... Euh, dit euh, et écrit par, par ailleurs, la solution ne se situe pas donc, dans cette sécession ou cette guerre civile. Euh, la solution, c'est l'alliance. Bon, pour résumer, une révolution, c'est quoi C'est soit une élite qui manipule le peuple, soit une élite qui s'allie au peuple. Et aujourd'hui, euh, cette élite, cette oligarchie, cette bourgeoisie est sur la défensive. Parce que euh, depuis un an, donc maintenant si on fait le bilan, presque un an de, de Gilets jaunes, les Gilets jaunes ont gagné sur le plan, euh, sur le plan culturel. A tel point qu'on voit euh, la télévision LCI, qui n'est pas vraiment euh, une télévision indépendante, euh, ni publique, qui invite coup sur coup avec, avec euh, François Langlais, hein, qui était quand même jusqu'à il y a peu euh, le porte-parole euh, de l'idéologie dominante en ce qui concerne l'économie, à savoir... Euh, promotion de, du libre-échangisme et autres. Euh, invite coup sur coup, euh, Christophe Guilloui, le, le, le théoricien de la, de la France périphérique, et Emmanuel Todd, celui qui défend depuis presque 20 ans 
le protectionnisme euh, économique. Ça veut dire que les thématiques de la France périphérique portées par les Gilets jaunes ont gagné. Mm -hmm. Ça y est, c'est un fait. Sur le plan culturel, c'est gagné. Maintenant, sur le plan euh, politique, il faut que ça se concrétise. La seule, le seul moyen de, de concrétiser cela, c'est une alliance entre cette France périphérique, en tout cas ceux qui la représentent, avec une partie des élites qui, elle, n'est pas cosmopolite et internationaliste, mais est patriote et défend les intérêts du pays. Et qui aurait le bien commun euh, en, en idée oui, euh, de la, la défense du bien commun. Voilà, donc, en euh, idéologie, le bien commun. Et exactement, c'est euh, l'idée à, à, à promouvoir. Et évidemment, ils, ils existent. Mais euh, il faut leur faire comprendre qu'à terme, euh, le salut de la France et leur salut à eux, c'est de se détacher de cette oligarchie qui est euh, bancaire, financière, euh, cosmopolite, et rejoindre euh, euh, le pays réel, Hein, euh, s'éloigner du pays légal, revenir au pays réel et euh, remettre de, de l'ordre dans tout cela. Parce que si les gilets jaunes euh, restent en, en vase clos, entre guillemets, euh, manifestent toutes les semaines et euh, se laissent manipuler, comme ça a commencé par les réseaux d'extrême gauche, l'extrême gauche a, a toujours vendu au peuple le grand soir qui n'arrive jamais. Comme, comme Mélenchon, il pointe du doigt les élites tous dehors, tous dehors, mais c'est en fait... Attends, lui, grand maître franc-maçon, millionnaire, enfin bon... Euh, euh, sénateur, voilà. en fait, c'est une rhétorique très perverse, c'est-à-dire pointer du doigt les élites sans les nommer pour protéger les élites. Or, il faut pointer du doigt les élites, les nommer et, dé, et, 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 pointer, et, et euh, définir leur fonction. Qui et qui, qui fait quoi et euh, l'extrême gauche, c'est ça son rôle. Bon, on a vu qu'ils ont réussi à, à faire pourrir le mouvement des, 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 le mouvement des Gilets jaunes. Mais, mais euh, comme je vous l'ai dit, c'est comme un feu de tourbe. Les foyers existent toujours. Je ne suis pas d'accord. Honnêtement, sur pourrir le mouvement, il y a eu des tentatives d'infiltration. Mais c'est bien clair, nous sommes à partisans, à syndiqués, mais politiques dans, dans, notre, dans notre critique, dans nos exigences concernant la, la création monétaire, concernant la dette, etc. Et là, on ne les entend pas, en fait, les, les gars de la France insoumise ou euh, du NPA. Surtout pas critiquer les banquiers. Surtout... Alors je, alors Restez je, à l'écume des alors, choses. Tu alors, vois, alors, alors je, vais, je vais être plus précis. Euh, les têtes de gondole des Gilets jaunes, en tout cas ceux qu'on nous a présentés comme les têtes de gondole des Gilets jaunes, les Fly Rider, etc. On voit, par exemple, quelqu'un comme Fly Rider, qui n'a pas de formation politique, euh, qui a été euh, pris, pris en main dès lors qu'il a commencé à parler de sionisme, de franc-maçonnerie et de, de réseaux pédophiles, euh, qui est-ce qui a surgi Le petit avocat issu de la société du spectacle, du cinéma, Juan Branco. Dans un premier temps, il est devenu son avocat, dans un second temps, il est carrément devenu son porte-parole jusqu'à jusqu l'éclipser. Et qui ce qui nous explique Il nous dit, ah, je, moi je suis là pour désamorcer le, le discours complotiste, anti-sioniste euh, et anti-franc-maçon. Anti mais ce gars-là vient de l'oligarchie. Oui, Il vient de l'élite oligarchique. Tout, tout sur, sur notre rond-point, on n'a jamais voté pour lui, ni pour Fly, ni, ni pour les autres. Tout à fait. Le problème, c'est un problème de représentation. Aujourd'hui, ceux qu'on nous a présentés comme les représentants des Gilets jaunes ne sont, pas, ne sont pas représentatifs ni des Gilets jaunes, ni de la France périphérique. Et ce que je dis, c'est qu'il faut, il faudra à terme que les Gilets jaunes euh, établissent une, une alliance avec de véritables représentants des Gilets jaunes pour défendre les intérêts de la France périphérique et ne pas se laisser... Euh, piégé par ces réseaux d'extrême gauche dont c'est le métier. On doit quand même leur reconnaître ça, c'est qu'ils ont une, une certaine une, ex, une expérience certaine dans la manipulation et euh, ce qu'il faut faire maintenant, c'est passer sur les partis politiques et contourner les réseaux d'extrême gauche et mettre en avant les véritables préoccupations euh, des gilets jaunes et de la France périphérique qui n'a rien à voir avec euh, la lutte contre le fascisme, ou contre ah. l'antisémitisme, ou contre la, même contre le racisme. On est d'accord. Nous, c'est notre rond-point, en tout cas, à Montléry. Je peux te dire qu'il n'y a pas de division droite, gauche, centre, etc. On sait très bien que c'est un jeu pervers de l'oligarchie qui est là pour diviser le peuple. Ça leur permet de gérer. Un peuple uni est invincible. Et tout ce qu'ils font, c'est diviser le peuple. Alors, les, les partis bourgeois, on, on savait... Il y a un racisme de classe en France, on est des sales pauvres, descendants, etc. Donc mépris de classe, ok. Par contre, les partis de gauche, on est dans la merde parce qu'eux n'ont pas fait leur boulot. Eux ont été des, dans la négociation perpétuelle et les compromissions, ils ont été des sociotraites. 
comme les, les syndicats, parce qu'ils ont trahi... Ils ont traître, ce sont des relais du pouvoir. Ils ont trahi la base, ils ont trahi la base. Les, 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 les structures euh, nationales des syndicats ont trahi la base, et, et on y en était, on a payé notre carte, et eux se sont fait financer par l'Europe, et eux se sont fait financer euh, par le gouvernement, etc. Et on sait très bien toutes les magouilles et toutes les gamelles qu'ils ont fait au niveau des comités d'entreprise, EDF, etc. Donc euh, on n'oublie pas, on n'oublie pas, et on sait très bien euh, qui sont les diviseurs, et qui sont les ennemis L'ennemi, bon, c'est très simple, c'est l'oligarchie. Et après, les alliés de l'oligarchie, les idiots utiles de l'oligarchie, il y en a qui sont... Les relais de l'oligarchie. Bah, voilà. Bah, c'est ceux qui essaient la, la division, qui essaient de semer les, les germes de la division à l'intérieur des gilets jaunes. Mais moi, je voulais te demander... Euh, tu parlais tout à l'heure d'une bataille que les gilets jaunes ils ont, ont gagnée. Mmh. Est-ce que tu pourrais un peu nous reparler de ça Alors, c'est ce que j'ai ce expliqué euh, lors d'une conférence chez les gilets jaunes du, du 06 cet été. Je parlais de, de guerre culturelle, de bataille culturelle qui a été gagnée. Et ce, ce dont j'ai parlé, c'est... En somme, c'est quoi Ce sont des, les thématiques... Euh, comment dire, auxquels sont attachés les Français dans, dans, dans leur majorité, ces thématiques ont pris le dessus sur les thématiques de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'il a, il a été maintenant admis que le protectionnisme est, est une nécessité. Quand je dis protectionnisme, c'est protectionnisme économique, protectionnisme social et protectionnisme culturel. Et euh, d'ailleurs, quoi qu'on en pense, c'est euh, ce qui a fait gagner Donald Trump aux états unis en 2016. Il a gagné sur quoi Il n'a pas gagné en séduisant euh, la côte Est et la côte Ouest. Il a gagné parce qu'il a tenu un discours qui s'adressait à l'Amérique périphérique. Tout à fait. Et c'est l'Angleterre périphérique qui a voté le, pour, pour le Brexit. Oui. Et c'est pareil pour toute, pour toute l'Europe occidentale. Donc, les thématiques de la France périphérique ont gagné grâce aux Gilets jaunes. Voilà. Maintenant, comme le dit Christophe Guilloui, il faut que la France périphérique se trouve son champion ou ses champions pour que cette bataille culturelle euh, ait un débouché politique. Et éviter donc euh, la guerre civile, le, le conflit. Euh... Exact, c'est l'alternative. Si vous voulez éviter la sécession et la guerre euh, civile, eh bien, vous devez établir cette alliance. Vous, les élites militaires civiles, devait prendre en charge les intérêts euh, de la France majoritaire. Donc en fait, là, tu es en train de faire un appel aux élites euh, civiles et militaires, celles qui ont le bien commun à cœur, de faire un pas vers ceux qui mouillent le maillot depuis 10 mois, 11 mois sur le terrain et qui travaillent pour le bien commun, de passer outre leur solidarité de classe, ce racisme de classe très français, hein, mmh. Mmh. et d'aller euh, faire un, un pas vers les, les gilets jaunes et, et ceux qui, qui oui, tiennent le terrain. J'appelle ça une alliance transversale. Merci. Force et honneur, les amis. Ah, Merci à vous. Voilà, je suis rien. Ah, 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 ah,